Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah ma sha Allah kan Wa ma lam yash'al lam yakun la hawla wa la quwwata illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib Ma sha Allah kan wa ma lam yash'al lam yakun la hawla wa la quwwata illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يتوم بهمان الله محي السنة الشيخنا أبرقل മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കളെ ആലിമീങ്ങളെ സ്നേഹമുള്ള മുത്താലിമീങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഹൈക്കമയ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മജ്ലിസാണ് ഇപ്പോൾ നാം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേരളത്തിലെ തലയെടുപ്പുള്ള സാദാത്തുക്കളും ആലിമീങ്ങളും ധാരാളം മുത്താലിമീങ്ങളും സാധാരണക്കാരായ ധാരാളം മിനിങ്ങളും ഒരുമിച്ചു കൂടിയ വളരെ മഹത്വമുള്ള ആയിന് ഇജാബത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ മജ്ലിസിലാണ് നാം ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് അള്ളാഹു താല ഈ സദസ്സിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്നത് ആ ചെയ്യുന്നു മരിച്ചുപോയ ധാരാളം ആളുകൾ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാസ്ഥാനിക രംഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പലരും മരിച്ചു പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ നൂറുൽ ഉലമ ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം ആലിമീങ്ങളും സാദാത്തുക്കളും നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല അവരുടെ ദറജ ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ഉൾപ്പെടെ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ റഈസുൽ ഉലമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാർക്കും ദീർഘകാലം ആഫിയത്തോടെ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനും അവരുടെ തണലിൽ ഒരുപാട് കാലം പ്രവർത്തിക്കുവാനും നമുക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് സാന്ദർഭികമായ ദു ആ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ദു ആ ചെയ്ത് തരാനും ആത്മീയമായ നസ്വൈഹത്ത് നൽകാനും തരപ്പെട്ട ധാരാളം ആലിമീങ്ങളും സാദാത്തുക്കളും നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് മനോഹരമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഈ വേദിയിൽ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നടക്കേണ്ടതുണ്ട് 
ബഹുമാനപ്പെട്ട താജു ഷെരിയ അലിക്കുഞ്ഞ് മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ഈ മജ്ലിസ് തുടങ്ങണമല്ലോ ഷെയ്ഹുനായുടെ നിർദ്ദേശം മാനിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ല നമുക്ക് മറ്റ് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കണം ധാരാളം സഹോദരിമാർ മറ്റേതൊരു സമ്മേളനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പ്രത്യേകമായി ഹെക്കമീയ ഒരുക്കിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും ഇന്നുമൊക്കെ ആയിരക്കണക്കായ സഹോദരിമാർ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ശ്രോതാക്കളായി നമ്മുടെ നഗരിയുടെ പ്രത്യേകമായ ഭാഗത്ത് ഉണ്ട് സാധാരണക്കാരായ ധാരാളം സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അതിനൊക്കെ പുറമെ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും മലയാളികളായ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഈ സമ്മേളനം ശ്രവിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം ഹിക്കമയ്യ നേതൃത്വം ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഈമാൻ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച ഇസ്ലാം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ലോകത്ത് ഉള്ളൂ ചരിത്രത്തിലും വർത്തമാനത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാലത്തും ജീവിച്ച ജനങ്ങളെ പരിശോധിച്ചാൽ ആ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് സന്മാർഗലബ്ദി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സൗഭാഗ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ പത്തിരുപത്തിയഞ്ച് പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രബോധന ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവർ സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാലത്ത് പ്രവാചകന്മാരും പ്രബോധകന്മാരുമായിട്ടുള്ള മഹാന്മാർ സംബോധന ചെയ്ത ജനങ്ങൾ ആ പ്രവാചകന്മാരോട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് ഖുർആൻ പല സ്ഥലത്തും വാചാലമായി പറയുന്നത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ചരിത്രമൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ ചെറിയ ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന് മാത്രമേ അള്ളാഹു താല ഹിതായത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നബിയുല്ലാഹി നൂഹ് അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഖുർആാനിൽ എത്ര കൊല്ലം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കൊല്ലം രാവും പകലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ റബ്ബ് ഇന്നീ ലൈലം എന്ന് പറഞ്ഞ് നൂഹ് നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ വിലാപ്പം പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കൊല്ലമാണ് സുദീർഘമായ ഒരു കാലയളവ് രാവ് പകല് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജനങ്ങളെ തൗഹീദിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ആത്മീയതയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് ബാക്കി പത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചത് കാണും കേവലം ഒമ്പത് പേര് അങ്കുലി പരിമിതമായ വിരലിലെണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താവുന്ന ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷം ഒമ്പത് പേരാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കൊല്ലക്കാലത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം അങ്ങനെയായിരുന്നു ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ തൗഹീദും ഹിതായത്തും സ്വീകരിക്കുവാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം കൊടുത്തില്ല അത് കുറച്ചൊരു പഴയ ചരിത്രമാണ് പക്ഷേ ആ ചരിത്രത്തിന് ശേഷമുള്ള പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള കാലങ്ങളെ പരിശോധിച്ചാൽ പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള പ്രബോധകന്മാരെ പരിശോധിച്ചാൽ പ്രവാചകന്മാരെ പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെയൊക്കെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അതത് സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതത് കാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ ചെറിയ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രമേ പഠിച്ചവൻ ഹിതായത്ത് സന്മാർഗം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വളരെ തൊട്ട് നമ്മുടെ 
നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അന്ത്യപ്രവാചകനാണല്ലോ ആ അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മൊഴിജിതത്തിൻ്റെ പിന്തുണയുണ്ട് അകമ്പടിയുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ അകമ്പടിയുണ്ട് എല്ലാ നിലക്കും വിശുദ്ധമായ പ്രബോധന സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം അറേബ്യയിലെ ജനങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചും പ്രബോധനം ചെയ്തും ജീവിച്ച് അവസാനം അറഫ മൈതാനിയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം അല്ലെങ്കിൽ വിടവാങ്ങൽ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിലെ പ്രഭാഷണം ആ പ്രസംഗം ശ്രവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒത്തുകൂടിയ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എത്ര പേരായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുമെങ്കിലും ഏറെക്കുറെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം മുസ്ലിമീങ്ങൾ അന്ന് അറേബ്യയിൽ ഒട്ടുക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം എട്ട് ലക്ഷം ലോകത്ത് ആ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന വലിയ ജനവിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ചെറിയ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രമേ പടച്ചവൻ ഹിതായത്ത് കൊടുത്തുള്ളൂ സന്മാർഗലബ്ധി സാധിച്ചുള്ളൂ അത് ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് വർത്തമാനവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോ നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് ഏഴര കോടി എട്ട് കോടിയോളം എണ്ണൂറ് കോടിയോളം വരുന്ന മനുഷ്യർ എണ്ണൂറ് കോടിയോളം വരുന്ന മനുഷ്യര് നമ്മുടെ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക് പക്ഷേ ഈ എണ്ണൂറ് കോടി മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഹിതായത്ത് ലഭിച്ചവർ എത്ര പേരാ ഇസ്ലാമായി ജനിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചവർ എത്ര പേരാ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് തൗഹീദ് സ്വീകരിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർ എത്ര പേരാ എല്ലാ കണക്കുകളും പരിശോധിച്ച് എല്ലാം കൂട്ടിപ്പെരുപ്പിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പോലും നൂറ്റി അമ്പത് കോടി കവിയില്ല എണ്ണൂറ് കോടി ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അമ്പത് കോടി മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ പടച്ചവൻ ഹിതായത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ തൗഹീദിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനും സ്വീകരിക്കുവാനുമുള്ള അവസരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു മുസ്ലിമായ മാതാവിന്റെ മകനായി പിതാവിന്റെ മകനായി തൗഹീദിലായി ജീവിച്ച് ഇസ്ലാമിലായി ജീവിച്ച് ആചരിച്ച് സന്തോഷിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകാൻ വളരെ കുറച്ച് ജനസംഖ്യയെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പടച്ചവൻ അങ്ങനെ ഒരു സൗഭാഗ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചരിത്രത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വർത്തമാനത്തിലും നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു ചെറിയ ജനവിഭാഗം ഒരു ഭാഗത്തും വലിയ മൃഗീയമായ ഒരു ജനക്കൂട്ടം വലിയ ഒരു ജനവിഭാഗം മറുഭാഗത്തും നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത പക്ഷേ അള്ളാഹു താല ആ ചെറിയ ഹിതായത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തൗഹീദ് കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ആ ചെറിയ ജനവിഭാഗത്തിൽ അംഗങ്ങളായി ജനിക്കുവാനും ജീവിക്കുവാനും നമുക്ക് അവസരം തന്നു എന്നതാണ് ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം ഒരു മനുഷ്യന് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് തൗഹീദിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് അള്ളാഹു താല ആ തൗഹീദിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് നമ്മെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് നമ്മെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ലോകത്ത് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യവും തൗഫീക്കും ലോകത്തുള്ള എണ്ണൂറ് കോടി വരുന്ന മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി ജനങ്ങളും കുഹുറിന്റെയും ഷുർക്കിന്റെയും നരകത്തിന്റെയും പരാജയത്തിന്റെയും വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ ജീവിച്ച് തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിമായ മാതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ മക്കളായി ജനിക്കുന്നു ജനിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നു എന്നത് റബ്ബു നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് സൗഭാഗ്യമാണ് തൗഫീഖാണ് ആ തൗഫീഖിന് നാം ഏറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നാം ആരും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അള്ളാഹുവിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് ഈ വരുന്ന വലിയ ജന ജനസഞ്ചയത്തിൽ നിന്ന് ഈമാനിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി തൗഹീദിന് വേണ്ടി പടച്ച റബ്ബ് കുറച്ചു പേരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്നെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം ഞാൻ കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടണം എന്ന് വെച്ച് പ്രത്യേകമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല നാം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല 
ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഹിതായത്ത് റബ്ബിന്റെ ഓശാരമാണ് ഔദാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഫലിലാണ് ആ ഫലില് ആ ഫലില് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നത് നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് കാര്യം ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് ഈ സൗഭാഗ്യത്തോട് നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ തൗഫീഖിന് നാം ഏറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിന് നന്ദി ചെയ്യുവാനും ശുക്ർ ചെയ്യുവാനും ജീവിതം മുഴുവനും അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുവാനും ബാധ്യസ്ഥരാണ് നാം മുസ്ലിമീങ്ങൾ നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ എത്ര പേരുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കടുത്ത നിർഭാഗ്യത്തിൽ കഴിയുന്നവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു മുസ്ലിമായ മാതാവിന്റെ മകനാണ് മുസ്ലിമായ പിതാവിന്റെ മകനായി ജനിച്ചു പക്ഷേ പിന്നീട് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വഴിമാറി തൗഹീദിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ വുജൂദിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് റസൂലുല്ലാഹിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ റിസാലത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ബിദ്അത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്നവർ ഋദ്ധത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്നവർ കുഫുറിലേക്ക് വഴിമാറുന്നവർ അങ്ങനെ മുസ്ലിമായി ജനിച്ച് മുഹമിനായി ജനിച്ച് അവസാനം കാഫറായി ചത്തുപോകുന്ന വഴിതെറ്റി ജീവിതം തുലച്ചു കളയുന്ന എത്രയോ നിർഭാഗ്യവാന്മാരുണ്ട് ആ നിർഭാഗ്യവാന്മാരിലും അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫിയക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരുടെയും മഹാന്മാരുടെയും പൊരുത്തം കൊണ്ട് അത്തരം ഒരു നിർഭാഗ്യത്തിലും അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നത് അതും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് വലിയ തൗഫിയക്കാണ് ഈ തൗഫീഖൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ സഹോദരിമാരോടും ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോടും എന്നോട് തന്നെയും നമ്മളോടെല്ലാവരോടും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും നമ്മുടെ ഹത്തീബുമാർ ആവർത്തിച്ച് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം അള്ളാഹുവിന്റെ വസീയത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉപദേശമാണ് ഓരോ മുസ്ലിമിനോടും ഏതാണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് എണ്ണൂറ് കോടി മനുഷ്യരുണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഹിതായത്തിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത ആ ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷത്തിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിം എത്രയോ പേര് യുദ്ധത്തിലേക്കും വിദേഹത്തിലേക്കും വഴിമാറി അവസാനം കാഫറായി ചത്തുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ട് ഹിതായത്താകുന്ന വെളിച്ചം കെടാതെ നിന്റെ മനസ്സിൽ സംരക്ഷിച്ച് കാവലായി അത് നിലനിർത്തുന്ന റബ്ബ് ആ റബ്ബ് ആ മൂമിനോട് നൽകുന്ന വസൂയത്താണ് മൂമിനിയങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായി ഓമനപ്പേര് കേട്ടാൽ സന്തോഷം തോന്നുന്ന ആ സംബോധനം ആ സംബോധനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പടച്ചവൻ പറയുന്നത് ഇത്തക്കുള്ള നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതുപോലെ ഭയപ്പെടണം അള്ളാഹുവിന് തക്കുവ ചെയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം മുസാദുമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാം ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്കും സഹോദരിമാർക്കും വരെ അറിയാം തക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംതിസാലു അവാമിരില്ലാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്ക പടച്ച റബ്ബാണ് നിനക്ക് ആഹാരം തരുന്നത് പടച്ച റബ്ബാണ് നിനക്ക് വായുവും വെള്ളവും നൽകുന്നത് നീ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി നിനക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവാണ് ഈ ഭൂമിയെ നിനക്ക് വാഹനം ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ പരുവപ്പെടുത്തിയത് നിന്റെ റബ്ബാണ് നിനക്ക് വീട് വെക്കാനും കിളച്ച് മറിച്ച് ഉഴുത് മറിച്ച് കൃഷിയിറക്കാനും അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും നിന്റെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമാണോ അതെല്ലാം ഒരുക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ ഭൂമിയെ സംവിധാനിച്ചത് റബ്ബാണ് ആ റബ്ബിന്റെ തക്കവ ആ റബ്ബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ നീ ബാധ്യസ്ഥനാണ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഇത്തക്കുല്ലാഹമസ്തും കഴിവിന്റെ പരമാവധി റബ്ബിനെ സൂക്ഷിച്ച് അവനെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തക്കവയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അത് വിശദീക വിശദീകരിക്കേണ്ട സന്ദർഭമല്ല നമ്മുടെ വേദിയും നമ്മുടെ സദസ്സുമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അതേക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ജ്ഞാനമുള്ളവരാണ് സാധാരണക്കാരായ സഹോദരങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ തക്കവ അത് കച്ചവടമാക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് 
തക്കുവ കച്ചവടമാക്കുന്ന ആളുകൾ നല്ലതുപോലെ വിറ്റഴിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ചരക്കാണ് തക്കുവ ആ തക്കുവക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ വേഷഭൂഷാദികൾ അണിഞ്ഞ് അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ കോലം കെട്ടി ആളുകളെ തക്കുവയിലൂടെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നടക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് തക്കുവയുടെ കച്ചവടം തക്കുവയെ വിപണിവൽക്കരിക്കുക ഈ പ്രവർത്തനവും നമ്മുടെ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പൈശാ പിശാചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യന് മനുഷ്യനെ വഴി തെറ്റിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യമേ പിശാചിനുള്ളൂ മനുഷ്യൻ വഴികേടിലാകണം അങ്ങനെ വഴികേടിലാകാൻ ഇന്ന മാർഗം തന്നെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന യാതൊരു നിബന്ധനയും പിശാചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ വഴി തെറ്റിക്കുവാൻ ചിലപ്പോ അവൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് വിദ്യാത്തായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് കുഹുറായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് തക്കുവയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവൻ അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഷെയ്ഖിനെയും തൊരീക്കത്തിനെയും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെന്ന് വരും അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ തക്കുവയിൽ നിന്നും ആത്മീയതയിൽ നിന്നും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘങ്ങളും വ്യക്തികളും നാം ഇടയ്ക്കിടെ കാണാറുണ്ട് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെതിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാറുണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുൽ ഉലമ അതേക്കുറിച്ച് സന്ദർഭ സന്ദർഭോചിതം നമുക്ക് ബോധം നൽകാറുണ്ട് ഉപദേശം നൽകാറുണ്ട് ആ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെയും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നാം ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും സാധാരണക്കാരായ സഹോദരങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് തക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിസ്കാരമുണ്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളുണ്ട് നോമ്പുണ്ട് സുന്നത്ത് നോമ്പുകളുണ്ട് നോമ്പിന്റെ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള ദിക്കറുകളുണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ തന്നെ പ്രത്യേകം വിജാസത്ത് തന്ന പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദിക്കറുകൾ ആ ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലാൻ സമയമില്ലാതെ അതിന് സമയം കണ്ടെത്താതെ വേറെ കുറെ ദിക്കറുകളും വേറെ കുറെ ഏർപ്പാടുകളുമായി നടക്കുന്ന പല ആളുകളെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല മൊഹീസുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചത് പറയുന്നത് അതിപ് കേടാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ തക്കുവയെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇംതിഹാലു അവാമിരില്ലാഹി വജിത്തിനാബു നവാഹിഹി എന്നാണ് അല്ല പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്ക അല്ല പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മദ്രസ ഒന്നാം ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് തൊട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അവന് ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ദീനീയാത്തിലും അമലിയാത്തിലും മദ്രസാകാലം തൊട്ടേ നമ്മൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഷെയ്ഖ് വേണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് ആത്മീയമായ ഷെയ്ഖന്മാർ വേണം ആത്മീയമായി നമ്മളെ നയിക്കുവാനും നമ്മെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റിയ ആളുകൾ വേണം അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ ഉള്ളതാണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് നമ്മുടെ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് തന്നെയാണ് മദ്രസയിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അവന്റെ മുറബി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി തന്നെ ആ ഉസ്താദ് തന്നെയാണ് മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ് തന്നെയാണ് ആ കുട്ടി മദ്രസാ പ്രായം കഴിഞ്ഞ് ദർസിലെത്തുമ്പോൾ ആ മുത്താല്ലിമിന്റെ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മുത്താല്ലിമിന് പിതാബോധി കൊടുക്കുന്ന അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ് തന്നെയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ മഷായിഹന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ ഉൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നമ്മുടെ ഷെയ്ഖ് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റഈസ് ഉൽ ഉലമ ഇ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ നമ്മുടെ ഷെയ്ഖ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മഷായിഹന്മാരും ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരും ഉസ്താദുമാരും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട് അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ മോമിനീങ്ങളുടെയും സാധാരണക്കാരായ മോമിനാത്തിന്റെയും മഷായിഹന്മാരും ഷെയ്ഖന്മാരുമായിട്ട് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള മഷായിഹന്മാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഉസ്താദുമാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇംതിസാലു അവാമിരില്ല എന്ന ഭാഗം നാം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്താദുമാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അള്ളാൻ അനുസരിക്ക ഉസ്താദുമാർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ആചരിക്കുക ഉസ്താദുമാർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിഭാഗത്തുകളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ തക്കുവ പൂർണമായി അതോടൊപ്പം വജിത്തിനാബു നവാഹിഹി തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പരമാവധി വെടിയണം മനുഷ്യനല്ലേ തെറ്റൊക്കെ സംഭവിക്കും നമ്മൾ ആരും
നമ്മൾ കുറ്റക്കാരായി മാറുന്നത് നമ്മൾ കൊള്ളരുതാത്തവരായി മാറുന്നത് ആ തെറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് തെറ്റാണെന്ന ബോധമില്ലാതിരിക്കുകയും തെറ്റിൽ അകപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഖേദം സംഭവിക്കാതിരിക്കുകയും ഇനി ഞാൻ തെറ്റിലേക്ക് മടങ്ങുകയില്ലെന്ന അസിമ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ കുറ്റക്കാരായി അപ്പോഴാണ് കുറ്റക്കാരാവുക വിദഴത്തുകാരെ പോലെ വിദഴത്തുകാര് വിദഴത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും അത് തോഹീദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാവട്ടെ ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാവട്ടെ ഏത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും വിദഴത്തുകാര് ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു തെറ്റാണ് എന്ന ബോധത്തോടെയല്ല അതൊരു കുറ്റമാണ് എന്ന ബോധത്തോടെയല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതൊരു പുണ്യകർമ്മമാണ് എന്ന എന്ന ചിന്തയോടെയും ആ ഉറപ്പോടെയുമാണ് തികച്ചും ബാത്തിലായ ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ബാത്തില് അത് സുന്നത്താണെന്നും അത് നല്ല ആചാരമാണെന്നും അതാണ് നല്ലതെന്നും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആചരിക്കുക വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ തൗബയില്ലാത്ത കുറ്റം തൗബ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ചെയ്തത് കുറ്റമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം ചെയ്തതിന്റെ പേരിലൊരു ഒരു ഒരു ഖേദം വേണം ഇനി ഞാനത് ചെയ്യില്ല എന്ന അസിമ് വേണം ഇത് മൂന്നുമില്ലാത്ത കുറ്റമാണ് വിദഴത്തുകാരന്റെ കുറ്റം അതുകൊണ്ട് ആ കുറ്റത്തിന് തോബല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏത് തെറ്റാണെങ്കിലും വിദഴത്താണെങ്കിലും മറ്റെന്ത് തെറ്റാണെങ്കിലും ഈ ചിന്താഗതിയോടെ ആകരുത് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പക്ഷേ ഖേദമുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ആ തെറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല എന്ന അസിമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ മനുഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കാം ആ സംഭവിക്കുന്ന തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ കഴുകി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇത്തരം മജിലിസുകൾ അപ്പോ ഈ തക്വ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ 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 കൽപ്പനകൾ പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മാറി നിന്ന് ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാത്ത ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാത്ത ആള് എന്ന് നമ്മുടെ ചില മഹാന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളെ കുറിച്ചും ആലിമീങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാത്ത ആള് എനിക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇരുത്തി അങ്ങനെ പറയുന്നത് സുഖകരമല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അവരത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടും ഞാനത് ഉദാഹരണം പറയുന്നില്ല ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാത്ത മഹാന്മാർ ഒരു കറാഹത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത മഹാന്മാർ അവരെന്നെയാണ് മഷായഹന്മാര് അവര് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയമായ തെറുബിയത്തിന് നമ്മുടെ തൊരീക്കത്തിന്റെയും മറ്റും വിഷയങ്ങളിൽ പറയുന്ന മുറബിയായ ഷെയ്ഹ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനൊരുപാട് നിബന്ധനകളും കാര്യങ്ങളും ആ മുറബിയായ ഷെയ്ഹിനെ നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കുവാനും തേടിപ്പിടിക്കുവാനും സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ നമുക്ക് ആവശ്യമായ തെറുബിയത്ത് മദർസയിലെ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ തെറുബിയത്ത് മുല്യമ കൊടുക്കും പള്ളിതരസിലെ മുത്താലിമിന് ആവശ്യമായ തെറുബിയത്ത് മുതരിസ് കൊടുക്കും മുസ്താദ് കൊടുക്കും അതുപോലെ സാധാരണക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ തെറുബിയത്ത് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ സമസ്തയുടെയും നമ്മുടെ പണ്ഡിതൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെയും മഹാന്മാരായ നേതാക്കൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിന്റെ അപ്പുറം ഇതിന്റെ അപ്പുറം മറ്റൊന്ന് തേടി എനിക്കിത് പോരാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം മുപ്പത്തി മൂന്ന് വിക്ര് അത് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് സുബാനുല്ലയും അലഹമുല്ല ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വിക്രുണ്ട് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം വിക്രുണ്ട് ഉലുവില് വിക്രുണ്ട് ഉലുവിന്റെ ശേഷം വിക്രുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിക്രുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ റസൂലുള്ള നേരിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് മുത്തസിലായ സനതോടെ വന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഉസ്താദ്മാര് പഠിപ്പിച്ച് അംഗീകരിച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറം ഇതുപോലെ ഒരു ലക്ഷം വിക്രമെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് വേണം ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം വിക്രമെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ സഹോദരങ്ങൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി എഹിയാലുദ്ദീനിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ അക്കോലത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു തല പേപ്പിച്ച് കളയും ആ രീതിയിൽ തന്നെ അള്ളാഹു തല പേപ്പിച്ച് കളയും ഞാൻ എന്റെ വിഷയം മാറി എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അത് മറ്റൊരു വിഷയമായി മാറും ഞാൻ അത് ഇപ്പോ ഇൻഷാല്ല പിന്നീടാകാം ഏതായിരുന്നാലും ഇംതിസാലു അവാമിരില്ലാഹി വജിത്തിനാബുനവാഹി ഇതാണ് തക്വ ഈ എന്തേ ആരാ ആ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഫാറൂഖ് നഹീമി എത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഹരമായ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കും അപ്പോ ഞാൻ
ആ വസീയത്തെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമായി ജനിക്കാൻ ഞാൻ അവസരം തന്നു ലോകത്ത് എണ്ണൂറ് കോടി മനുഷ്യരിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്കേ ആ അവസരം തന്നിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ അവസരം തന്നു മുസ്ലിമായി ജനിച്ചിട്ട് കാഫറായി ചത്തുപോകുന്ന എത്രയോ നിർഭാഗ്യവാന്മാരുണ്ട് ആ നിർഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പടച്ചവൻ പറയുന്നു നമ്മോട് വസൂയത്തായി വലാത്ത മൂത്തുന്ന ഇല്ല അന്തും മുസ്ലിമോൻ നിങ്ങൾ അവസാനം കണ്ണടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നൽകിയ എന്നെ എന്റെ പേര് പറയാതെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു എന്ന കലിമുത്ത് തോഹീദ് പലവുരു പറയാതെ നിങ്ങൾ മരിക്കരുത് നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകരുത് എന്ന് പടച്ചറബ് നമ്മോട് വസൂയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വസൂയത്ത് പാലിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയമായ ഈ മജ്ലിസ് നമ്മുടെ ദർസുകൾ നമ്മുടെ ശരിയാത്ത് കോളേജുകൾ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ സംഘടനകൾ നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാം ആ വസൂയത്ത് പാലിക്കുക അതിൻ്റെ അപ്പുറം എന്താ ഉള്ളത് ആ വസൂയത്ത് പാലിച്ച് മരിക്കുക മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഖുർആാനിൻ്റെ വസൂയത്ത് പാലിച്ച് മരിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയാണ് സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന മൊഹീസുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ മഹാന്മാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന അനാരോഗ്യം മാറ്റിവെച്ച് അത് മറന്ന് വിലപ്പെട്ട സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളരെ വളരെ വിലപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങളും സമയങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി രാവും പകലുമില്ലാതെ മുത്താലിമീങ്ങളെ പോറ്റാൻ ദാഴികളെ പോറ്റാൻ പ്രവർത്തകന്മാരെ വളർത്താൻ ആലിമീങ്ങളെ വളർത്താൻ ഈ ഉമ്മത്തിന് തണലാകുന്ന ഇതിന്റെ ദാഴത്തും പ്രബോധനവും ഏറ്റെടുക്കാൻ കരുത്തുറ്റ ഒരു പിന്തലമുറയെ വളർത്താൻ അനാരോഗ്യം മറന്ന് ഓടി നടക്കുന്ന മൊഹീസുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ മഹാന്മാർ സുൽത്താൻ ഉൽ ഒലമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ മഹാന്മാർ അവരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തരുന്നതും ഇതാ ഈ വസൂയത്ത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കെലിമ ചൊല്ലി ഈമാനോടെ ഈമാനോടെ മരിക്കാനാകണം എന്ന ആ വസൂയത്ത് പാലിക്കാനാണ് അള്ളാഹു താല ആ നിലക്ക് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദിനോടും ഈമാനോടും ഇസ്ലാമിനോടും അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ സൗഭാഗ്യമായ ഹിതായത്തിനോടും കടപ്പാടും അതിനുള്ള ശുക്രും രേഖപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുവാനും അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സന്തോഷത്തോടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു എന്ന കെല്മ ചൊല്ലി നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയുമായി സ്വർഗലോകം കണ്ട് മരിക്കാൻ നമുക്കും നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്കും നമുക്ക് കടപ്പെട്ടവർക്കും പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഭക്ഷണം നൽകിയവർക്കും സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും പത്രങ്ങളും നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന മുഗ്മിനീങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യവും തോഫീക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വാക്യം കൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചാവി കളഞ്ഞു കിട്ടി